，我我操！上下，应该快结束了啊！哇，终于看到一个比较温馨的画面了。奇怪，这是什么地方？应该是个照相馆啊！看上去像影楼。听说赵小娟以前在影楼工作，田宇和赵小娟就在影楼认识的。怎么了？没什么，小同志，你似乎很喜欢把事情藏在心里，有什么问题可以说出来吗？陈老师，我说了你不要介意，我觉得你对田家太了解了，似乎专门调查过田家，而且你以前来青潭镇采访过，没错吧？你知道的还真多，没错，来支教前我是报社的记者，田家案发生后我特意调查了田家，这是职业习惯，难怪你之前说把搜集的证据投给报社。既然我告诉你实情了，那你能告诉我你怎么知道我来青潭镇采访过？这个很难解释，以后再说吧。喂，不要带这样的，我都回答了你的问题，他俩在怎么怎么感觉恋爱上了呢？哎，有人偷拍，陈老师，先调查一下这里吧。行，等调查完田家案，你得回答我的问题啊，用问题换问题，这样才公平。心灵驿站。下面的出口一张照片，嗯，这都拍的什么？这不挺般配吗？我看呢，这是今年流行的大头贴。大学那会儿，班里的女生都很喜欢拍这个。以前我也喜欢这个，现在想想好尬。以前我们镇上有一个大头贴机，然后有一个帘子，你进去之后，你自己对着那个镜头拍这拍那啊，拍完当场就能打印出来。上面图案应该是提前设置好的。现在的学生怎么都喜欢这种东西？拍的还不好看，都把我拍胖了。陈老师，你看相片里咱身后有一个漆黑的相框，确实背景布上明明没有相框，或许背景布上有什么蹊跷，去调查一下。我的大图贴，这里是纸做的背景布，是否撕开背景布？是。我的背景布碎片，然后上面有个相框，幸福一家。小娟，你看我爸给我盖的婚房多宽敞，风水选的也好，一开窗就能看到山河水。按住 Z 键贴上背景布碎片。嗯，有点空，我觉得还是得弄点花花草草装饰一下。小娟，你搞摄影的最懂这个，你来负责吧。花花草草的装饰一下，地上有一篮盛开的鲜花。是否拿走花盆？是。我的花碎片，这里还有一个。椅子上放着一瓶盛开的鲜花。是否拿走花瓶？是。墙上的能撕掉吗？一扇用来装饰的门上面挂着盛开的花束。是否撕下花束？是。一瓶盛开的鲜花，师傅拿走花瓶。是，应该可以了啊。装饰房间，这下房间好看多了。搞摄影的就是专业。哦，对了，小娟，孩子快出生了，得给孩子准备点小玩具。你眼光好，你来挑玩具吧。狗拿了，师傅拿到玩具狗是，然后这个娃娃也拿着，一个可爱的人偶，孩子们很喜欢跟他合影，是，拿走，装饰房间，小娟辛苦了，孩子一定喜欢。对了，我爸妈说你一个人管理影楼挺累的，你
你干脆就住镇上吧，以后只管带孩子，不用担心钱的事儿。我爸已经托人给我找工作了，等找到工作来钱就快了。嗯。我的过去已经千疮百孔，我的未来会圆满吗？是谁的电话？门里面，我去！哟，小娟，你快，你快去找存折！妈，出什么事了？哎呀，张神婆被警察抓了！我和你公公商量着花点钱，是不是能再见张神婆一面？可把我急死了，以后还怎么见阿宇啊？妈，您先别着急，要多少钱？先没给我多少钱了，能取多少是多少，行吗？我继续去取。就像是一场荒诞剧，我的丈夫似乎又死了一次。可是这次我没有第一次那样悲伤，我甚至如释重负。虚假的天宇是一个无底洞，他们却疯狂地往里面投入钱和精力。我害怕这种疯狂，害怕他会吞噬芳芳。而现在，这种疯狂终于画上了句号。这里能检查，一向上的人消失了，只剩剩下漆黑的背景。电视机前的座椅上摆着两个纸人，我们是不是要进去？这堵墙，墙面像是被撕开一样，露出猩红的砖。门后有一堵坚固的砖墙，无法进入。哎。这个门贴着喜字，门紧锁着。嗯嗯，左边有声音，走。想吓我没那么容易。看一下什么情况，一向莫名出现在墙上。哎，不好意思啊，是不是吓你们一跳？可以检查一下，墙面有一个裂纹，是否撕开裂纹？是，这是一个人形，有一个一减二吗？上面写着数字。我再检查一下桌子，桌子上有一个密码，日记本，或许有什么密码线索。我们接着找找，这里有个奖状，不能看。这个床上也可以撕开，墙面有一个裂纹，是否撕开裂纹？是。啥呀？两张纸条上的图案似乎能组合，先放一起看看。获得笔记，两张墙纸碎片，九二二。看封面的风格不像是小孩的日记，嗯，或许是赵小娟的日记。先看看写了什么。按这一翻页，五月十九日，今天公公婆婆去看了张神婆。张神婆是因为搞封建迷信被抓的，可能要关很久。我不知道公公婆婆和张神婆谈了什么，他们回家后看剧没之前那么忧愁了。五月二十六日，芳芳的画作，陈老师说芳芳很有创作天赋，可以尝试参加一些比赛，对升学也有帮助。六月二日，前几天婆婆说想多陪陪芳芳，让芳芳晚上和她一起睡。今晚我想去婆婆屋里看看芳芳，却发现门锁上了。六月九日，不知道是不是我多心，我总觉得一直有人盯着我。早上我在院子里发现一只死掉的乌鸦，哎呀呀的呀！我把它埋了起来。六月十六日，今天埋乌鸦的地方长出了一株树苗，树苗越长越大，有几片叶子枯了，不剪掉难看。哦，操作一下，把这个枯掉的叶子剪掉。小军，赵小军
，赵小军。哟，小娟，你他妈吓死个人啊！他妈太他妈吓人了，大半夜的露半个脸。你这么晚了，怎么还不睡？刚才感觉阳台有人，就过来看一看。盆栽好像被别人动过，地上有几片刚被整下来的枯叶。阿宇最喜欢这盆花，张姐没被抓那会儿，阿宇还经常托张姐问这盆花怎样了。可能是阿宇还惦记着这盆花，所以回来看看。明天找隔壁镇的神婆问问。哎，自从张姐被抓，我的心就放不下来。妈，您别担心，爸应该能找到解决办法。也是，小娟儿，阳台风大，别着凉，早点歇息。嗯，你也早点休息。这是第一次看到老太太说话。我们是不是要回去？还是接着看这个枯树啊？应该是回去。进去。嗯，厨房传来吃东西的声音。师傅开门。是。是谁？情比金坚，永结同心。日记被链条封锁着，锁上的凹槽放着一枚戒指，似乎需要再放一枚戒指才能开锁。嗯。右边有奇怪的声音，咱们看一眼。哦，来田家时我经过这片小树林，这也是田家的祖坟。田家的人死后都埋在这里。刺激了，兄弟们，来看一下，一条幽暗的小路通往坟地。是否进入必须的。陈老师，跟着我走吧。陈老师怎么了？我好像听到了芳芳的声音。芳芳让我跟着他走，跟着他走。我也不知道什么意思。不过这里雾气大，岔路也多，很容易迷路。多注意观察四周。嗯。高能时刻来了，兄弟们啊！哎<笑><笑>，这里能。哦，怎么还是在原地？感觉咱们第一次在这里啊！我按了一下这个上面不是有一个移动的图标吗？我按了一下，但是咱们又回到原地了。那这里又有一个，咱试一下这个。嗯，换了个地方。那试一下第三个，一二三嘛。又换了，哦，这有个纸人。这个灯笼是红色的。这个树上贴了一张纸，树冠上贴了一张纸。我的尸体不会腐烂在泥土里，会像鸟儿一样死在天空。这张纸我们之前见过。我在案发现场见到过这首诗。据说这是赵小娟留下的遗书。不知道案发那天到底发生了什么，会让赵小娟留下这样的遗书？我相信很快就有答案了。前面一片漆黑，哦，这里其实让我们走 ，OK， 又换了一个场景，说没走错。这个坟头让我们检查一下，鱼，坟前放了一盘鱼，一片红色的鳞片格外醒目，给它拔下来，你看，哇，这不是一个手指吗？手指上有个戒指，鱼身被撕开的部分露出惨白的手指，手指上戴着一枚戒指。获得戒指，呜呼呼呼呼！造型各异的纸人站在远处，似乎能感受到阴冷的目光。我还没逛够呢，不想回去怎么办？前面一片漆黑，不让我们逛了啊，回去吧。好，我们把这枚戒指放上，把戒指放进去。嗯，开锁了。七月七日，今天厨房的鱼又被人偷吃了一口。我记不清这第几次了。家里除了芳芳以外，就只有田宇最爱吃鱼。我不想自己吓自己，可他到底是怎么回事？七月十四日，打扫房屋的时候发现几根烟头。家里只有田宇会抽烟，到底怎么回事？田宇回来了吗？
七月二十一日，我去卫生室开了一些安眠药，不吃药我根本睡不着。我越来越觉得天宇回来了，他一直在角落里盯着我。我不能再忍受了，天宇就在我身边，他回来了，他回来，他回来了，他真的回来了。小娟，我想你了。对呀，我操，他奶奶太吓人了，头皮发麻，兄弟们。小娟，我腿病又犯了，你去药店帮我拿点药吧。去振兴他家，可别去姓叶的卫生室。嗯，妈，你好好休息，别太操劳了。老毛病喽，不打紧。小娟，我看你最近脸色不太好，身体不舒服吗？妈，我没事，可能是没睡好。对了，妈。让芳芳去市里读书的事儿，您考虑的怎么样了？我听陈老师说，芳芳得过市比赛的奖，申请市里的学校应该很容易。我这腿脚去市里不方便，你公公也不愿意去。我们没几年好活了，想多陪陪芳芳，让她在镇上再读几年吧。嗯。刚开始玩的那条街上，我们去卫生室门已经被封上了。婆婆不让我来叶医生的卫生室买药。另外一家药店在镇西，一直往左边走就到了，左西右东。哦，黑灯瞎火的，啥也看不见。王叔，来包烟。王叔，你看什么呢？跟见了鬼似的。你。认不出我了，我是田宇啊，田宇，叫你大晚上也不开灯，连我都认不出来了。别看了，快拿包烟，我着急赶路。好。哟，我忘了带打火机了。王叔，借个火。嘿嘿，你你真要抽？呵，王叔，你今天怎么这么奇怪，连火都不舍得借？给你火。怪了，这火怎么打不着？我试试。哎，王叔，我怎么在这儿？这烟是谁给我的？小娟，这烟是你刚才买的，一直就你一个人，没别人。我现在不好，你可别吓唬我。他主要是这个 BGM 气氛烘托的到位。妈妈最近越来越奇怪了，他会打理爸爸种的花。抽爸爸经常抽的烟，做很多爸爸喜欢做的事。哦，他刚才说他们家里多了很多烟头，然后偷吃鱼，应该是他妈精神出问题了。妈妈到底怎么了？折涂鸦？什么情况？这么说，赵小娟被田宇鬼神魂上身了，这也太荒唐了。难怪铁匠案发之后，王金才到处说赵小娟疯了。我要看到这种情况，也会觉得她疯了。不过我还是觉得有什么地方说不通。你没发现有个地方很奇怪吗？每次赵小娟表现出古怪行为时，赵小娟婆婆都在附近，好像就在偷偷监视她一样。巧合吧，在一个屋檐下碰面很正常，除非这样的巧合再发生一次。嗯，右边有人敲门，是赵小娟回来了吗？这是赵小娟的卧室，如果是她就直接进来的，不会敲门。我去看看是谁。走，是谁在敲打我们？查看哪里？门缝、门窗、门缝。门缝透出来的光被两道黑影分割，有人正站在门外。趴下查看，我去！外面的人要进来了，快找个地方躲起来！哎，我忘了。通过这个门窗看了，就看看他长什么样子。陈老师，快藏柜子里！有人在翻日记本。哎呦我操！
，远处的声音：“爸妈，芳芳准备吃饭了。”走远了，开门了，关门了，他出去了。哦、好险啊！刚才我似乎听到了芳芳的声音，感觉他把我们拉进柜子里了。嗯，我也感觉到了，芳芳好像一直在帮助我们。之前在祖坟也是。对了，你看清楚刚才那个人是谁了吗？应该是田笑荣。但是田笑荣明明有钥匙，为什么要进屋之前还要敲门？感觉好像是在试探屋里有没有人。看吧，我就说赵小娟的公公婆婆行迹很可疑，说不定赵小娟鬼魂被上身的是他们搞出来的。总之调查一下附近吧。田荣来这里可能留下了些什么？他刚才翻日记了，我们也看一下，日记被别人翻过。哎，不让我看。右边的门没有被响了，有有，这里有一个蜡烛，门口放了一根正在燃烧的蜡烛。跨过蜡烛离开房间，魂息归来，什么魂息什么归来？左边窗户有两个影子，一高一矮。父母以泪和一妻女满面愁，我没念完呢，你看不懂。窗外传来哭泣的声音，又到这个乱葬岗了。前方出现一座黑桥，上桥。照亮前路，以明前通鬼差，点燃烛火，前留通知，前无回旨，交出明前，继续。这叠了个元宝，还是叠了个小船啊？这是，哦，是个船。只顾前头路，莫问身后事。哦，往左走，接着往左走。以糙米撒归途，以素翻隐去来，是吧？刚才消失太快了，没有看到。看清，嗯，哎，不对吗？看他风向，应该是看他风向，风往哪里吹，我们往哪走。哦，好，到过桥了。陈老师又去哪儿了？这顿饭来之不易，不能有差错。小娟，炉子里蒸着鱼，别让火熄了。加大火力，会不会给它烧糊了？醉者虽无挖坟，掘墓之行，却坐享其成果，罪无可赦。待其父受一亿六
千三百八十四万年之节行，刑期未满不得离开。这一个大斧子，嗯，石板上躺着血肉模糊的人，手上的戒指格外显眼。这是和赵小娟配套的戒指，这是田雨。供肉身以西西居所游魂与七怀。小娟，快吃鱼啊！这鱼烧的多好。这可是你妈特意为你烧的。田雨一直在这里受刑，他根本不可能去附身赵小娟。那田向荣他们召回去的是什么？赵小娟真的被附身了吗？爷爷奶奶，妈妈她不喜欢吃鱼，不要强迫她吃鱼了。不，你爸爸喜欢吃，快吃吧，他一定喜欢吃。吃吧，吃吧，吃呀，阿鱼，吃呀，吃呀。妈，这鱼真好吃。小娟去哪儿了？夫妇永结同心，重续天伦之乐。是她婆婆公公把她给逼疯了吧？石板旁的盆突然升起灼热的火焰，看一下。火焚中的日记被烧得残缺不堪，塑料锁因为高温融化和内页粘在了一起，已经无法打开。我不知道后面是不是又写了什么新的内容，也猜不出赵小娟是真的被什么东西附身了，还是出于某种目的的假装成天宇，欺骗了所有人。这本日记好像是被利用完的弃子，里面的秘密或许会伴随天宇永远埋在无穷的地狱中。没必要回去了<笑>。嗯，喂，你还在调查田一家案吗？这有个镜子，一块蒙尘的旧布盖着落地镜。啊，师傅接下目不是。镜中倒映出熟悉的身影。哟，好久不见！上次见面是你读警校的时候吧？因为什么案子来着？一宗藏尸案。对对，你协助警察找到了尸体。听说因为帮助了警察大忙，你一毕业就被破格调到了刑侦队了。这身警服还挺适合你的。你找我有什么事儿？喂，田家案有什么好调查的？谁是凶手很重要吗？反正都死了。我现在是警察了，官司这一个公道是我的职责。在哪学的这些套话？就算找到凶手，对你有什么好处？别忘了，你要破更多的大案，获得更多的荣誉。放弃这个案子吧，眼前就有更大的案子。什么案子？你心知肚明。我不知道你在说什么。那你回答我，为什么要让陈清穗参与调查？他很可靠，他看上去很可靠，也帮了不少忙。这种借口谁会信？他了解田家。他很了解田家，我相信他能提供不少线索，避重就轻而已。我表示无语。我知道你不想回答，你还是老样子，喜欢把秘密藏在心里。我告诉你吧，你让陈清穗一块调查，是想借机了解田向荣参与盗墓案。你知道这是个大案子，如果能顺势揪出整个盗墓团伙，这得立多大的功？而陈清穗和芳芳走得最近，你想从陈清穗那里获得更多的线索？被我说中了吗？你心里想什么，我一清二楚。我跟以前不一样了，嗯，确实比以前高了一些，成熟了一些。可是你还是没变，你需要认同，需要更多的荣誉。我知道调查田家案不会有任何的结果，但是我想解开一直困扰我的问题。这个问题的答案就在眼前。什么问题
，既然你能看透我的想法，为什么还要问我？林立勋，你改变不了田家案的结果。这是他给他自己内心对话。立勋，立勋，立勋，这里是刑侦大队。三十。柜子里放了一些田家案的资料，查看什么资料？关于毒药和指纹。在赵小娟的安眠药中检测出司亚甲基二风四胺，是念风吗，兄弟们？啊，那一句话就是，在赵小娟的安眠药中检查出了老鼠药。药瓶中部分胶囊被人掺入了毒鼠强粉末。安眠药于案发前三个月在镇上的卫生室处购得。同批次的安眠药没有检测出毒药的成分，基本排除卫生室人员投毒的可能性。瓶盖上有三枚不同的指纹，一枚来自赵小娟，另外两枚指纹还在配比中。获得瓶盖上的指纹图。关于动机。通过走访镇上的居民，得知赵小娟在案发前行为古怪，疑似患有精神分裂。田家成员内部也无明显矛盾。结合赵小娟在案发现场留下的疑似遗书的纸条，猜测赵小娟患有精神疾病，并早有轻生的念头。综上推断，赵小娟早有轻生的念头，因精神疾病发作，将原本用来自杀的毒药投入犯中，造成田家其余三人的死亡。结束调查。外人更不知道田家表现出和谐是假的，连赵小娟的疯癫也可能是伪装的。但是，如果我告诉陆队这些事实，他会相信吗？电话响了，听声音在左边。哦，咱们出去。喂，我是陈老师。陈老师，我是赵小娟，赵女士。芳芳转校的事情已经办妥了。陈老师真的很感谢你，我也没做什么。芳芳是个优秀的孩子，去外面的世界才有更大的发展空间。对了，芳芳的爷爷奶奶没什么反对吧？上次你说爷爷奶奶不想让芳芳离开镇子，嗯，他们现在又同意了，同意就好。陈老师，你要的东西我也找到了，找机会给你送过去。赵女士，谢谢你，真是帮了大忙。该说谢谢的是我，要没有你的帮助，我和芳芳也没有机会离开这里。哦，他们快回来了，再联系。哎呦哎呦！刚才你一转眼又不见了，找了你好半天。陈老师，赵小娟说的你要的东西是什么？既然被你听到了，那我也不隐瞒了。我当记者那会儿来青潭镇采访，听说田向荣和王金才倒卖文物的事，报社让我以支教身份来青潭镇暗访。深入调查后，我知道田向荣曾经在银行工作，习惯把每一笔买卖的信息记在账本上。田向荣接触的客户有不少大人物，你应该能猜到这个账本的重要性吧？所以你借助芳芳接触田家人，嗯，因为芳芳的缘故，我和赵小娟慢慢的熟络。他想带芳芳离开青潭镇，可田向荣他们不允许，所以我和他做了一个约定，他帮我找账本，我向他保证，一旦田向荣团伙落案，他和芳芳能安全离开青潭镇。陈老师，账本你拿到手了吗？我还没来得及拿账本，芳芳一家就遇害了。我也不知道账本在哪儿。现在很多问题都说得通了，警察同志，你调查出什么了吗？抱歉，陈老师，你告诉了我这么多信息，我也不想对你隐瞒，但还不是时候，还得有一个关键的地方需要调查。什么地方？我找到了案发时藏毒的药瓶资料，瓶盖上有三枚指纹，或许田家案关键就在这三枚指纹上，在田家找一找可以匹配的指纹吧。哦，现在要找指纹了。这咋找指纹？电视机上，柜子里放着一卷胶带，获得胶带，用胶带贴在物体表面，可以把指纹撕下来，对吧？缝纫机，熨斗上有一枚指纹，用胶带提取指纹，获得指纹一，有一就有二，没毛病。啊走，咱们再看看别的地方。阳台不能出去，这个门打不开
，那只能从这个门出去。应该是有人不想让他妈把这个账本交出去，啊、嗯，应该是上面有大人物把他们一家给干了。钟表上有没有沾着特殊碎屑的指纹？云胶带提取指纹，获得指纹二。玩具相机上有一枚色彩鲜艳的指纹。胶带提取指纹，获得指纹三。这样瓶盖上的对应的指纹我都找齐了，匹配指纹应该知道谁最有可能投毒。嗯